Evet. O zaman hadi devam edelim. Üzer dördün gibi kenarın gibi biraz daha üstten çekti yani seni. Of çok güzeldi. Biraz daha arkaya yakın olabiliyorsan. Ece bir şey yapsana şöyle hani arkaya doğru saçını attığın bir şey denesek. Bacaklar düz mü olsun? Olur, düz olsun. Yoksa kriğim mi? Bence düz olsun, sadece bir saçın bir şey oldu. O çok güzeldi, bir daha alacağım. Evet, Aynen. Geliyor. Çok güzeldi. Şöyle göstermek istiyorum. Buna böyle oldu. Ooo, çok güzel olmuş. Şu da çok güzel. Bir daha alalım, şurayı bir tık daha iyi tamam. olabilirim. Geliyor hemen. Evet, 3, 2, 1. Tekrar. 3, 2, 1. Bu sefer yakaladım. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok teşekkür Şunu da çok sevdim. Evet. Saçlarım şey gibi falan. Evet. Çok tatlı oldu. Evet, o zaman biraz daha yaptığımı anlatayım arkadaşlara. Sen de birazcık dinlen çok evet. yorduk seni. Ee, merhaba arkadaşlar. Bu ilk deneme yayınım. Bundan sonra yaptığım çekimlerden size şeyler anlatacağım. Bu çekimi nasıl yaptığım hikayeyi anlatacağım. Ee, tabii dedim ki bu ilk yayın olduğu için bilmiyorum. Hani eleştirilerinizle beraber geliştiriyorum. Ee, birazdan çekime devam edeceğiz. Çekimin başlangıcında bir küçük ara verip her çekimde böyle bu ışığı nasıl yaptığımı anlatacağım. Sonrasında zaten Instagram'dan bu fotoğrafları fiyallerinde göreceksiniz. Aletmeniz güzel olur. Böyle çekim sıralarımı sizinle paylaşmış olacağım. Ee, bugün sonra ayrıca 4 de fotoğraflar çekiyorum. 55 bin 18 Karzai Slensim benim de. Ee, neden 55 bin metre seçtim? Önce ondan bahsedeyim size. Şimdi e, bale fotoğrafları çekiyorum ve burada birazcık aslında mesela 70 200 de çekebilirdim, 200 de getirip 70 de çekebilirdim veya hatta 14 bin metre de çekebilirdim. Burada aslında nasıl bir fotoğraf istediğinizle ilgili bir konu bu. Ben şu anda çok deform etmek istemeden ama birazcık da perspektife izin veren bir lens seçmek istedim. Bu, bu, bu açıdan da 55 mm tam benim istediğimi karşıladı. Ne demek istedim? Mesela eğer 14 mm ile çekseydim veya 24 mm ile çekseydim yaklaşıp işte ayaklarım daha uzun, bedenin daha kısa çıktığı öyle fotoğraflar görmüşsünüzdür şeyler çek, çekebilirdim yaklaşarak. Tabii bunu yapan şey aslında lens değil. Sensörle yaklaşmak, daha yakından çekebilirdim veya 70-200 ile stüdyonun en uzak noktasına gidip 200'e getirerek daha böyle perspektife yiyerek bir şeyler deneyebilirdim. Mesela dış mekanda bir bale çekiminde güzel sonuçlar verebilir bu. Denemenizi tavsiye ederim. 200 metrenin o perspektif yığılması çok güzel sonuçlar veriyor. Bugün size dediğim gibi 55 mm Karzais'la böyle hafif perspektifli, e, hafif böyle ellerin ayakları ben yaklaştığımda birazcık uzadığı çok deforme etmeyen estetik bale fotoğrafları çekmek istedim. E, bu arada az önce yayının başında da görmüşsünüzdür. Makine seri çekimde ama tabi bu ayrıca çok hızlı bir makine. Seri çekim modlarından mide aldım. Yani orta seviye seri çekimi aldım. O yüzden de böyle aşırı hızlı çekmiyor. E, çünkü bir de bu hızla flashların yetişmesi var. E, kullandığım flashlar Amerikan modu Einstein. Baya hızlı flashlar. Ama yine de hani onların yetişmesi için birazcık izin vermek lazım şeye. E, flashlara. Mesela ben high artı modunu alırsam bu makine hızını da göstermek istiyorum ayda yerlerde. Bu hızla çekiyor. Gördüğünüz gibi flashlar da bayağı bir şekilde patladı ama tam istediğim e, güç aralığı patlamamış olabilir. Yani biri patlar biri patlamaz. O yüzden bu kadar yüksek hızla çekmek yerine ben bunu medium e, serisi çekme aldım. Yani şu hızı aldım. Bu sayede o hareketten hem anlar kaçırmamış oldum hem de flashların da patlaması için hazırlık yapmasına izin verdiğim bir süre ayarlamış oldum. Başka neler yaptım onlardan bahsedeyim. Bu şeyde işte e, diyafram, e, bu şeyde diyaframımı e, çok fazla kısma şansım olmadı çünkü diyaframı çok kıssam flashlarımın gücünü çok açmam lazım. Bu sefer de seri çekim hızında problem olacak. O yüzden de e, ne yaptım? Diyaframı 5-6 gibi 55 metrenin de izin verdiği şekilde yeterli net alan olacak. Hani sınırlarda diyafram açısından bir değerde tutup hatta yetmedi ışık biraz da ISO'dan destek aldım. ISO 400'de çekiyorum şu anda. Ama ILM 4 için ISO 400 hiçbir şey. 
Üstüne binde bile çekseniz çok büyük başınıza bir şey gelmez ne bir karalık veya işte kesinlik açısından. O yüzden ISO 400'de beni zorlamadan fotoğraf vermiş oldum. Bir başka şey, gördüğünüz Ece çok iyi bir baleri ve çok inanılmaz hareketler yapıyor. Instagram'da da onları göreceksiniz. Ee, bazı hareketleri kestiremiyorum yönünü, o yüzden biraz geniş kadrajı çekiyorum. Burada da 61 megapiksellik bir kamera oluşu sayesinde kadrajımı geniş bırakmama rağmen kestiğim zaman hala 64 megapiksellik bir fotoğrafım olacak. Dolayısıyla o da bana bir kameranın özelliği avantaj sağladı. Biraz da ışıklardan bahsedeyim. Ha pardon, i̇şte ISO'nu söyle, ISO 400, Diyafram 56, Einstein TL'de 160. Biliyorsunuz ben her zaman da fotoğraf eğitimleri veriyorum. Çok genel bir yanlış algı var. Mesela şimdi gördüğünüz Ece dans hareketleri yapıyor ve çok hızlı dönüşler yapıyor. Ben Instagram'da fotoğrafları paylaştığımda göreceksiniz. Saçımın telinde en ufak bir huyluk olmayacak. Ve üstelik de Einstein telimi 160. Biraz kafanız karıştı değil mi? Çünkü daha önce dans çekenler varsa gün ışığında dış mekanında Einstein 160'ta bu hızlı dönüşleri çekebilmeniz daha doğrusu hızlı dönüşleri hareket nesizliğiyle net çekebilmeniz imkansız. Benim şansım ne? Daha doğrusu buradaki olay ne? Ben aslında deklan şöyle bastığımda arkadaşlar güneş ışığının ışığı ile fotoğraf netleşmiyor. Bastığımda deklan şöyle şu flash'ın patlama hızıyla netleşiyor. Yani sıkı durun. Ortam ışıklarını biraz kapatsak ana güç sadece flash'lar olsa ben Einstein telimi 1 saniye yapsam Üstelik de zıplayarak çeksem yine de fotoğraf gayet net çıkar. Değişik değil mi? İnanmadınız belki de bazılarınız bana. Burada ne oluyor aslında? Ar çekin düşünelim. Bir saniyelik pozlama içerisinde deklar şöyle bastığı an saniyenin belki de 5000'de birinde flash patlayıp o anı donduruyor. Yani ilginç bir konu. Arkadaşlar stüdyo fotoğrafçılığında aslında enstantine hareketi dondurmakla ilgili bir işe yaramıyor. Peki Ece'nin bu hızlı hareketlerini ne donduracak derseniz flashımızın teknolojisi. Flash'ın hızı ve bu Einstein'in çok güzel bir özelliği var. Arkasında kaç Einstein ile patladığını da bize söylüyor. Bu da güce bağlı olarak değişiyor. Tabii ki 300-500 Watt isterseniz daha yavaş o enerjiyi verebiliyor. İşte 5-10 Watt isterseniz daha hızlı verebiliyor. İşte ben neden ISO 400 yapıp da o flashları kıstım? Birazcık da bununla ilgili. Flashları biraz kısarak Einstein ile de hızlandırdım flash'ın. Bakıyorum şimdi arkasında yazıyor. Mesela şu anda bu flash Saniyenin 3500'de birinde patlıyormuş. Yani ilginç. Enstantinem 160 olsa da kamerada gerçek hızım mavi renkli ışığım için saniyenin 3500'de biri. Kırmızı renkli ışığım biraz daha kısık güçte. Ona baktığımda da o da saniyenin 6900'de birinde. Yani ikisi de oldukça hızlı enstantineler. Dolayısıyla da benim kameramın enstantinesinin hiçbir değeri yok. Bu iki flaşın yüksek hızları sayesinde Flash'ım donuyor. Flash olanlar merak etmiştir benim flash'ımın enstantanesi kaç diye. Flash hızlı flash duration diye bir değer var. Oradan bakabilirsiniz. Genelde e, uyanık flash üreticileri en düşük güçteki hızını söylüyor. İdeali en yüksek güç ve en düşük güçteki hız aralığına bakmak. Çünkü hani en kısık güçte belki saniyenin 3 günde biridir ama biraz gücü arttırdığımızda belki saniyenin yüzde biri, iki yüzde biri, üç yüzde biri hızları anca çıkabiliyordu. Eğer öyle bir flash'ımız varsa arkadaşlar kötü haber maalesef bir balerin portresi çekerseniz stüdyonuzda balerin bu örnek çekimlerdeki gibi bizim ev çekimlerdeki gibi eğer hareket ederse ne yaparsanız yapın flashınızda onu donduramayacaksınız. Çünkü tekrar söyleyeyim flashın enstantanesi geçerli, makinenin enstantanesi geçerli değil. Bugünden size ilginç bir bilgi. Ve son olarak gördüğünüz gibi bir tarafta mavi bir tarafta kırmızı e, yeraltında renklendirdim flashlarımı. Burada da ilginç bir bilgi, bilgi daha vereyim size. Mavi ve kırmızının dalga boyları farklı olduğunda aynı güçte olduklarında kırmızı daha baskın gelecektir. O yüzden de bir güzel bitiyor size bugünden. Mavi her zaman kırmızıdan çok daha güçlü olmak zorunda ki fotoğrafta aldığımız testler birbirine yakın olsun. Ee, bugünlük bu kadar. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Ben çekime devam edeceğim. Ece'ye de çok soğudum. Ee, hazır heyecanla gidiyorken devam edelim. Yakında Instagram'dan da bu fotoğrafların finallerini görürsünüz. Tekrar görüşmek dileğiyle.